Hola, bienvenidos a un cómo. En este vídeo os vamos a explicar una extensión de Google Chrome, en este caso se llama Pinco, que es para hacer collage en Pinterest. Primero de todo tendréis que descargar en vuestro ordenador, bueno, es decir, añadir esta extensión, se llama Pinco. La podéis buscar por Google, por ejemplo, si escribís Pinco, si ponéis Pinterest, aquí lo tenéis, hacéis un clic. Le dais, en este caso, como ya me lo ha añadido, ya lo indica, pero aquí os la podéis añadir vosotros mismos. Y lo que luego tendréis que hacer es abrir vuestra cuenta de Pinterest. Veréis que aquí se ha añadido el botón de Pinco. Tenéis que ir a uno de vuestros tableros, haciendo un clic en vuestro nombre, luego un clic en tu perfil y tus pines. De aquí veo los tableros que tengo. Por ejemplo, vamos a coger este mismo un clic encima del título y ahora hago un clic en Pinco aquí lo que me aparece es donde se va a crear el collage en este caso como solo tengo cuatro fotos pues las veo aquí si hacemos un clic en reordenar vemos que las fotografías cambian de orden si hago un clic en Canvas puedo hacer el collage más grande o más pequeño por ejemplo si marco el gigante veis que tengo más espacio Vamos a marcar uno más pequeño. Luego aquí para el título puede ser en pequeño o en grande. Aquí los bordes de las fotografías ahora por defecto están a 5 y de color blanco. Puedo cambiar el color, dejo por ejemplo en color azul. Hago un clic en el color y luego aquí lo tenemos. Si quiero cambiar el tamaño para que el borde sea más grande, lo voy aumentando. Aquí podemos usar filtros, una escala de grises, ¿vale? podemos usar el que queráis. ¿Vale? Vamos a dejar este mismo y aquí podemos también cambiar como lo vemos. Si hago clic en la fotografía la puedo mover para que se vea más la parte superior, o moverlo hacia un lado, hacia el otro. De acuerdo, esta foto así. Esta de aquí con el globo. De aquí se baja un poquito. Puedo mover esta de aquí, vale, para que no se vea tanto el suelo. Si quiero volver a añadir otra fotografía, simplemente la arrastro y la dejo ahí. Cuando ya quiera guardar este collage, hago un clic aquí y vemos que ya se ha descargado y ya tenéis el collage guardado en vuestro ordenador. Esperamos que os haya resultado útil este vídeo y no dejéis de suscribiros a un cómodo.